லாஸ்ட் எபிசோடில் எப்படி பிறருடைய மற்றவங்களுடைய நன்மைக்காக நம்ம பாடுபடும் போது இந்த சமுதாயத்தின் வளர்ச்சிக்காக நல்லதுக்காக நாம் சிந்திக்கும் பொழுது செயல்படும் போது அந்த பிரபஞ்ச சக்தி நமக்கு உருவத்தனை செய்யும் நமக்கு எல்லா விதத்திலையும் அது நமக்கு ஒரு ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்துட்ருக்கோம் நம்மளை ப்ளஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும்னு பார்த்தோம் அதை எப்படி நம்ம செயல்படுத்தணும் என்ன முக்கியமாக நம்ம வந்து மதங்களை பற்றி பார்த்தோம் பொலிட்டிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸை பற்றியும் பார்த்தோம் எப்படி வந்து என்வரன்மெண்ட்டை ஒரு பக்கத்தில் அசுர வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கிறோம் அட்வான்ஸ்டாக போயிட்டு இருக்கிறோம் மற்ற கிரகத்துக்கு போகிற அளவுக்கு ஆனால் பூமியை வந்து குப்பக்காடு ஆக்கிட்டோம் சரியான நேரத்தில் மழை பெய்வதில்லை ஏரா ஏராளமான சூறாவளிகள் புயல் வெள்ளம் எதிர்பாராத விதம் அதிகமாக வந்துகிட்ருக்கு பாப்புலேஷன் பயங்கரமாகிடுச்சு பாரதியார் பிறந்து நூற்றி முப்பத்தி ஏழு வயசு தான் ஆகுது என்ன அவர் வயசில் இருக்கும்போது முப்பது வயசு இருக்கும்போது பாடின பாட்டு என்ன முப்பது கோடி முட முகமுடையான்னு சொல்கிறார் அதாவது முப்பது கோடி பாப்புலேஷன் இந்தியா இன்றைக்கி நூற்றி இருபது கோடியை தாண்டிடுச்சு நூற்றி முப்பது கோடின்னு சொல்கிறாங்க இப்படியே போச்சுன்னா நமக்கு எதிர்க்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் முதல்ல நான் அடுக்கிற அதுக்கப்புறம் தீர்வுகளை பார்ப்போம் முதல்ல பார்த்தோம் ரிலீஜனில் ப்ராப்ளம்ஸ் அடுத்தது பாலிட்டிக்ஸில் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லோரும் தன்னலவாதிகளாக இருக்காங்கன்னு எல்லோரும் பேசிக்கிறோம் ஆனால் யாருக்கும் அதை பற்றி என்ன செய்யணும்னு யோசிக்கிறதே இல்லை கல்வியில் ப்ராப்ளம் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் நிறைய கண்டுபிடிக்கிறாங்க செய்கிறாங்க செய்கிறாங்க கட்சியில் பார்த்தாக்கா நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாட்டில் விஷம் இருக்குதுன்றாங்க ஆமாங்க இப்போ நூற்றுக்கு தொண்ணூத்தொம்பது பேருக்கு தெரியுது அடுத்து எடுத்து வைக்கிற அரிசியில் ரசாயனம் கலந்த ஒரு விஷம் இருக்கிறது ஒரு விஷம் மாதிரியான ரசாயனம் அது அது நம்ம உடலை கெடுக்கிறது குழந்தைங்க வந்து எட்டு வயசில் ஒம்பது வயசில் வயசுக்கு வந்துடுறாங்க பெண் குழந்தைங்க இருபது வயசில் மாரடைப்பு வருது சுற்றுப்புற சூழல் டெல்லியில் வந்து கார் போகவே முடியாது என்ன நடந்து போனாலே சீக்கிரமாக சிக்காகிடுவேன் அவ்வளோ தூரம் ஃபுல்லாக காற்று மாசுபட்டுருச்சு சென்னையில் எங்கே பார்த்தாலும் தண்ணியில் மாசு பாட்டிலில் வாங்கி குடிச்சிட்டு இருக்கிறோம் இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் ஆக்சிஜன் சிலிண்டர் வச்சு தான் நடக்கணும் அப்போது இது வந்து ஒரு பயங்கர அட்வான்ஸ் முன்னேற்றம் ஒரு பக்கம் இருக்க இதை மாதிரி நெகட்டிவ்ஸ் ஈக்குவலாக போயிட்டே இருக்கு இதை அட்ரஸ் பண்ணலைன்னா இந்த முன்னேற்றமெல்லாம் என்ன ஒன்றுனா ஃபுல் டிஸ்ட்ரக்ஷனில் வந்து மாறிடும் எப்படின்னா ஆப்ரேஷன் சக்ஸஸ்ஸுங்க சூப்பராக ச முடிஞ்சிச்சு ஆப்ரேஷன் ஒரே ஒரு ப்ராப்ளம் பேஷண்ட் இறந்து போயிட்டார் என்ன பிரயோஜனம் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் ஆப்ரேஷனுங்க பிரம்மாதமாக இருந்தது என்ன அட்டகாசமாக சக்ஸஸ் ஆப்ரேஷன் இன்னும் ஒன்று பேஷண்ட் தான் இறந்து போயிட்டார்னாக்கா சிரிக்க மாட்டாங்க எத்தையாவது கைட்டு அடிக்க மாட்டாங்க அதே மாதிரி தான் இன்றைக்கி நம்முடைய வளர்ச்சி நம்முடைய முன்னேற்றம் நம்முடைய விஞ்ஞான பார்வை என்ன அது பேர் என்ன அந்த அடிக்கடி நம்ம பேசிக்கிறோங்க டெவலப்மெண்ட் இந்த டெவலப்மெண்ட் உண்மையான டெவலப்மெண்ட்டுக்கு நமக்கு வழிவகுக்குதான்னா இன்றைக்கி எல்லோரும் புலம்ப ஆரம்பிச்சிட்டோம் நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்த ஒரு இயற்கையான வாழ்க்கை அந்த விளையாட்டு சுற்றுச்சூழல் அது திரும்பி வராதா ரோட்டில் இறங்கி விளையாட மாட்டோமா இன்றைக்கி மொபைலில் அடிக்ட் ஆகிட்டுருக்குறோம் ஒரு ரூம்லேயே இந்த ஒரு ரூமுக்கு வீட்டுக்குள்ளே பேசிக்கிறதுக்கு கூட ஏஞ்சி போய் பேசுகிறது இல்லையா என்னம்மா சாப்பாடு ரெடி ஆகிடுச்சா வரலாமா வெளியில் மெசேஜ் அனுப்புகிறாங்க ஃபோன் பண்ணிக்கிறாங்க ஏன்னா எல்லோரும் பத்து பேர் உட்காந்தாங்கன்னா ஒரு வீட்டில் இல்லை ஒரு குரூப்பில் ஆளுக்கு ஒரு மொபைல் எடுத்து நோடிட்டுருக்குறோம் ஸோ சைக்கலாஜிக்கலாகவும் ஃபிசியலாஜிக்கலாகவும் ஒரு என்வரன்மெண்டலாகவும் எல்லாமே வந்து பொல்யூஷன் இதுக்கு சில அறிஞர்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா த எக்ஸ்டர்னல் பொல்யூஷன் வாட் வி சி அவுட் சைட் எக்ஸ்டர்னல் பொல்யூஷனை சுற்றி இருக்கக்கூடிய அந்த மாசுபாடு காற்று மாசுபட்டுச்சு தண்ணீர் மாசுபட்டுச்சு கடல் மாசுபட்டுச்சு பூமி அநியாயமாக மாசுபட்டுச்சு காடுங்களில் அடித்து சிமெண்ட்டை கொண்டாந்தாச்சு ஒவ்வொரு சிட்டிக்குள்ளேயும் ஒவ்வொரு சிட்டியை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது லட்சம் நாற்பது லட்சம் வீடுகளுக்கு மேலே இருக்கும் சின்ன சிட்டிலேயே ஒவ்வொரு வீட்லேயும் கொஞ்சோண்டு ஆறும் கொஞ்சோண்டு மலை அங்கே இருக்குதுங்க மலையை குடைஞ்சி மண் எட்டுன்னு வந்துட்டோம் அந்த குவாரிக்காக ஆற்றுலேருந்து மணல் எட்டுனு வந்துட்டோம் அப்போது ஆறுகள் வந்து பாழாக போச்சு இப் இப்படி எல்லாமே நம்ம வந்து இயற்கையை சீரழித்து நம்ம வளர்ந்துட்டுருக்கிறதா சொல்கிற வளர்ச்சி ஒரு வளர்ச்சி தானா இந்த வளர்ச்சிக்கு என்ன செய்யணும் நம்ம இப்போ எல்லாருக்கும் இருக்கிற கேள்வி என்னென்னா திருப்பி போக முடியுமா அது எல்லாத்தையும் வீடெல்லாம் வெட்டி கொண்டு போய் அங்கே மண்ணாக மாற்ற முடியுமா முடியாது இன்றைக்கி மொபைல் இல்லாமல் இருக்க முடியுமா முடியாது 
ரீசெண்டாக ஒரு சினிமா படம் ரொம்ப பாப்புலர் ஆகிடுச்சு இல்லையா ஒரு பக்ஷி ராஜன் வந்து மொபைலெலாம் பிடுங்கிட்டு போகிற மாதிரி ஒரு படமே வந்துச்சு ரஜினிகாந்த் நடிச்சு டூ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ பாயிண்ட் ஓ அவ்வளோ தூரம் ஒரு என்ன காதுகளுக்கு பறவைகளுக்கு நிறைய தீமை நடக்கிறதா சில ஆராய்ச்சிகள் சொல்லுது முழுசாக உண்மையாக இல்லாமல் இருக்கலாம் பட்டு சுற்றுச்சூழல் பயங்கரமாக மாறுபட்டு போச்சு அப்போ இந்த சுற்றுச்சூழல் கெட்டு போவதற்கு அறிஞர்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மன நோ மன நல ஆலோசகர்கள் ரிசர்ச்சர்ஸ் நம்முடைய மைண்டு பொல்யூஷன் ஆயிடுச்சு அதுதான் சின்ன சிறுமிகள் பலாத்காரம் ரொம்ப அநியாயம் ஆகிடுச்சு ஏ எல்லாமே நாம் உண்ணும் உணவுலேருந்து நாம் பார்க்கும் காட்சிகள் நமக்கு இன்டர்நெட் வந்து செய்யக்கூடிய சில தவறான ஒரு சப்போர்ட்டு அதில் வரக்கூடிய பார்க்க வேண்டிய பார்க்கக்கூடிய பார்க்க நேரிடும் சில விஷயங்கள் மனிதனின் அந்த காம பசி அதிகமாக தூண்டுது ஸோ இதுக்கெல்லாம் என்ன ஒரு பேலன்ஸ் பண்ணி கொண்டு வரணும் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது நான் கடந்த சில எபிசோடில் சொன்னபடி வெளியில் நின்று நீ போய் போராட்டம் பண்ண முடியாது எல்லாருக்கும் அது விருப்பமும் இல்லை அது விரும்புகிறதும் இல்லை இல்லை எப்படி சயின்ஸில் ஒரு அட்வான்ஸ்மெண்ட் வந்துச்சோ அதே மாதிரி சைக்காலஜியில் இது ஒரு அட்வான்ஸ்மெண்ட்டாக நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் வீட்டில் இருந்தபடியே உங்கள் எண்ணங்கள் வாயிலாக உங்கள் சிந்தனை வாயிலாக உங்கள் நம்பிக்கை வாயிலாக முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கும் அனைத்து தலைவர்களும் நல்லா கவனிங்க முக்கிய முடிவு எடுக்கும் அனைத்து தலைவர்களும் மனம் மாறி ஒரு பேலன்ஸான ஒரு முடிவுகள் எடுக்கிறார்கள் இன்றைக்கி வந்து சிட்டியில் யாரும் டிஸ்ட்ராய் பண்ணிக்க சொல்லலை இருந்து தான் அவன் ஆனால் இனிமேல் அது மாதிரி வளராமல் ஒரு பிளான் பண்ண சிட்டியாக ஃபார்ட்டி பர்சன்ட்டு க்ரீனரி பசுமை தோட்டம் துறவு மா மரங்கள்லாம் வச்சுக்கோ தோட்டம் வச்சுக்கோ அதுக்கப்புறம் நடுவில் என்ன சிட்டி கட்டு அது மாதிரி போக்குவரத்து நெரிசலை குறைக்கிற அளவுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்டை கொண்டு வந்து இது பண்ணு இப்படி முடிவுகள் எடுக்கக்கூடிய தலைவர்களை நாம் உருவாக்க முடியும் எலெக்ஷனில் மட்டும் சொல்லிங்க இருக்கிற தலைவர் மனசையே மாற்றலாம் இதுக்கு என்ன செய்யணும்னா டெய்லி சில நிமிடங்கள் பெருசாக பூஜை பண்ணணும் புனஸ்காரம் பண்ணணும் யாகம் பண்ணணும் ஹோமம் பண்ணணும்லாம் ஒன்றுமே சொல்லணும் அமைதியான மனநிலையில் அந்த மேலுள்ள சக்தியை நோக்கி இறைவா இந்த மனிதர்களின் மனதை கண்டிப்பாக நீ மாற்றுகிறாய் அப்படின்ட்டு நம்ம நம்பிக்கையை மட்டுமே வெளிப்படுத்தினாலே அந்த எண்ண வலிமையே போய் அவங்கள வந்து மனசை மாற்ற வைக்கும் இப்போ நான் சொல்ல போகிறது பெரிய ஃபிலாசபி இல்லைங்க போன எபிசோடில் சொன்னேன் எபிசோடுக்கு முதன் எபிசோடில் ஒருத்தர் கையை வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாருன்னா நீ வந்து ஒரு பத்து பேர் அவங்கள சுற்றி நின்று நீ வீக்கு வீக்கு வீக்குன்னு நினச்சாவே அவங்க கை டபால் வீக்காக கீழே வந்துடும் அதே போல் நீ ஸ்ட்ராங்கு ஸ்ட்ராங்குன்னு சொன்னாவே நீ எவ்வளோ அழுத்தம் கொடுத்து தள்ளினாலும் அவங்க கை விழாது நீ வெறும் அவங்களுக்கு வாயத்து வந்து சொல்ல வேண்டாம் நினைச்சாலே போதும் அந்த எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் எனர்ஜி அவனுக்குள்ளே போய் அவனை மாற்றும் அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளாக காந்தியை சொன்னேன் நெல்சன் மண்டேலாவை சொன்னேன் காந்திக்கு வந்து அந்த டைமில் அவ்வளோ ஒரு பவர் எங்கேருந்து வந்ததுன்னா அவருக்கு இயல்பில் வந்து பவர் இல்லை அத்தனை பேரனுடைய அந்த எண்ண அலைகள் அந்த எதிர்பார்ப்பு எண்ணும் எண்ண அலை நம்பிக்கை எண்ணும் எண்ண அலை அவர்கள் சேர்ந்து ஒரு மிகப்பெரிய மகா சக்தியை உருவெடுத்தது இன்ஃபேக்ட் என்னை கேட்டாக்கா நம்ம இந்திய வரலாற்றில் இதிகாசங்கள் நிறைய போற்றப்பட்டிருக்கு அதில் ரெண்டு இதிகாசங்கள் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆனவை உங்களுக்கு தெரியும் ஒன்று மகாபாரதம் ஒன்று ராமாயணம் முதல்ல வந்தது ராமாயணம் அப்புறம் மகாபாரதம் இந்த மகாபாரத ராமாயணத்தில் சொல்லப்பட்டுக்குள்ள ஒரு கருத்து என்ன தெரியுமா ஒன்று வந்து பெண் பெண் மேலே பித்து பிடித்து ராமாயணம் என்ன அந்த பெண் ஆசையினால் அந்த பெண் ஆசை கூட பார்த்திங்கன்னா நம்ம பார்த்த ஒரு ப்ரோக்ராமில் பார்த்த ஒரு காரணம் தான் காரணம் கோபம் அது பேர் என்ன ஒரு விரோதம் என் தங்கச்சி மூக்க அறுத்துட்டியா நீ அப்படின்ட்டு தான் செய்தியை தூக்கிட்டு போயிடுறாரு அதுக்கப்புறம் ஒரு பாலியல் வன்கொடுமை செய்யவில்லை என்றாலும் கடத்தி வச்சுருக்கிறார் அதில் வந்து விரோதம் தான் ராமாயணம் சண்டை வருது இங்கே மகாபாரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இடத்துக்கு ஆனால் இந்த யுகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இடத்துக்கு சண்டை போடுறாங்க அங்கே எல்லாமே இருக்குது நான் ஒரு நூறு பேர்கிட்ட 
பர்சனலாக என்ன ஆராய்ச்சி பண்ணுற ஒரு மனப்பான்மையோடைய சில விஷயங்களை பேச்சு கொடுத்து கேட்பேன் அவங்க மைண்டில் ஃபுல்லாக இல்லை அடுத்தது எப்படி இந்த பணத்தை பெருசாக்குது இல்லாதவங்க பற்றி நினைக்கிறது ஓகேங்க பணமே இல்லை எனக்கு ஒரு வேலை கிடைக்கணும் அடுத்த வேலை சாப்பிடணும்னு நினைக்கிறேன் பணத்தை பற்றி சிந்திக்கல கரெக்டு ஆனால் ஏற்கனவே நிறைய சொத்துக்கள் இருக்குது ஆனால் இன்னும் அதை எப்படி பெருசாக்குறது இன்னும் அதில் கூட்டுறது எப்படி வேறு எதிகமானால் சிந்திக்க முடியல அவன் இருக்கிற சொத்தை வச்சுட்டு ஒரு ஒரு தலைமுறைக்கு மேலே தாராளமாக சாப்பிட்லாம் அதை விற்றுக்கூடாது அது கைவே கூடாது ஏதோ இந்த பூமியில் வந்து இவருக்கு எழுதி கொடுத்துட்ட மாதிரி அப்போது என்ன ஆகுதுன்னா இந்த இது மாதிரி மனிதர்கள் தான் அப்படிப்பட்ட ஒரு தலைவர்களுக்கு வந்து தப்பான ஒரு சப்போர்ட்டை பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க நான் வந்து ஒரு 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 அஞ்சு கோடி பத்து கோடி நான் சம்பாதிக்கிறதுக்கு நான் வந்து கொஞ்சம் தவறான வழிகளில் போகிறேன் நீ ஆயிரம் கோடி சம்பாதிச்சுக்கோ மேலே தப்பே இல்லை இல்லையா அப்போது இப்படிப்பட்ட ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் கிரேசி பீப்புள் ஒரு பக்கம் இருக்க ஒரு பக்கம் எக்ஸ்ட்ரீம் இன்னசென்ட் பீப்புள் இருக்காங்க ஏன்னா ஒன்றுமே தெரியாமல் எதுவுமே செய்யாமல் இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் தீர்வுன்னு போட்டு அத்தனை ப்ராப்ளத்தையும் ஒன்றா போட்டு ஒரு டப்பாவில் கடைஞ்சி ஏன்னா என்னடா சொல்யூஷன் முதல் சொல்யூஷன் என்னடா அப்படின்னு பார்த்தா என் மனசுக்கு பட்டது நான் சந்தித்த சில என்லைட்டன் பீப்புள் அதாவது ஒரு ஞானம் பெற்ற ஓரளவுக்கு முக்தி இருக்கு நெருங்கிய வாழும் மனிதர்கள் அவங்க வந்து காடுகளிலும் குகைகளிலும் இருக்காங்க நம்ம நடுவில் இருக்காங்கங்க தெரியறதில்லை அவங்கள்ட்ட கேட்கும்போது அவங்களுக்கு சொன்ன முதல் பதில் என்னென்னா நாம் ஒரு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த வேண்டும் அவேர்னஸ் இங்கிலீஷில் அதுக்கு பேர் என்ன அவேர்னஸ் விழிப்புணர்வு பட் வரும் பட்சத்தில் சமாதானம் வரும் பீஸ் வரும் பீஸ் வரும் பட்சத்தில் ஒற்றுமை வரும் அவேர்னஸ் பீஸ் யூனிட்டி இந்த அவேர்னஸ் பீஸ் யூனிட்டி எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கோ ஏன்னா யார் யார் மனசில் இருக்கோ அவங்கெல்லாம் ஒரு ஒரு சேட்டலைட் மாதிரி தங்களை சுற்றி ஒரு நல்ல ஒரு எண்ண அலைகளை பரப்பி நல்ல வார்த்தைகளை பரப்பி இது இது மதங்களுக்கு ஜாதிகளுக்கு எல்லா டிவிஷன்ஸுகளுக்கும் அப்பாற்பட்ட ஒரு என்லைட்டன் சொசைட்டியை ஒரு முக்தி அடைந்த ஒரு சந்தோஷமான ஒரு மகிழ்ச்சியான ஒரு சொசைட்டியை நம்மளால் உருவாக்க முடியும் இதை நோக்கி போனால் தான் நம்ம ஜெயிக்க முடியும் இல்லைன்னா இந்த பூமி ரெண்டே ரெண்டு சாய்ஸ் நான் சொன்னேன் இல்லையா ஒன்று முன்னேற்ற பாயில் தெளிவாக போகிறது இல்லைன்னா டோட்டல் டிஸ்ட்ரக்ஷன் இன்றைக்கி தெரியுமா உலக நாடுகளில் சில குறிப்பிட்ட நாடுகள் கிட்டே இருக்கக்கூடிய நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸ் ஏன்னா இந்த நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸ்னால் இதில் போட்டாங்க பாருங்கள் ஹீரோஷிமா இல்லை ஹீரோஷிமா நாகசாகியில் அதை மாற்ற விடவும் பயங்கரமான பல மடங்கு பவர்ஃபுல்லான பாம்ஸ் இந்த இந்த பூமியை நூறு முறை அழிக்கிறதுக்கு உண்டான பாம்ஸ் அழைச்சிருக்காங்க தயார் பண்ணி என்ன விஞ்ஞான முன்னேற்றம் இன்றைக்கி திடீர்னு கடல் கடையில் போய் அவனை ஒருத்தர் ஆராய்ச்சி பண்ணுறான் பூமி கடையில் ஆராய்ச்சி பண்ணுறாங்க மற்றவங்களை பற்றி கவலைப்பட அங்கே போடுற குண்டு ஏன்னா அது பூமியில் ஏற்படுத்தக்கூடிய அந்த அதிர்வலைகள் பூமியில் இன்னொரு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இன்னொரு ஊரில் ஏதோ ஒரு விதத்துக்கு ஒரு பின் விளைவுகள் ஏற்படுத்துது இது வந்து நமக்கு புரிஞ்சுக்கிறதே இல்லை இவ்வளவு படிப்பு எவ்வளோ ஒரு முன்னேற்றம் எவ்வளோ ஒரு நாலேஜ் எல்லாம் இருந்துக்கிட்டு அதை நாம் நம்முடைய சொசைட்டி ஒரு திறம்பட வாழ்வதற்கு ஒழுக்கமான நேர்மையான சிற் சிறப்பான வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு நமக்கு துணையாக இல்லைன்னா அது எதுக்குங்க அந்த வாழ்க்கை நமக்கு அது எப்படிங்க அதெல்லாத்தையும் நம்ம என்கரேஜ் பண்ண முடியும் அப்போ நமக்கு தேவை வந்து இப்போது ஒரு பேலன்ஸ் எப்படிப்பட்ட பேலன்ஸ் விஞ்ஞானமும் வேண்டும் மெய்ஞானமும் வேண்டும் விஞ்ஞானம் எப்படிப்பட்ட விஞ்ஞானம் வேண்டும் நம்முடைய முன்னேற்றத்தை நம்முடைய மகிழ்ச்சியை நம்முடைய சௌகரியங்களை இன்னும் அதிகப்படுத்தக்கூடிய உண்மையான சந்தோஷத்தை அளிக்கக்கூடிய வகையில் விஞ்ஞானம் வளரணும் அதே போல் மெய்ஞ்ஞானம் எப்படி வளரணும்னா பிரிவினைகளுக்கு அப்பாற்பட்ட மத ஜாதி பூசல்களை ஊக்குவிக்காத அதை சிறிதளவும் நமக்கு 
அந்த சம் சபலத்தை ஏற்படுத்தாத ஒரு ஒற்றுமையான ஒரு யுனைடெட் மெய்ஞானம் அது வேணும் அப்போது எதையுமே மாற்ற முடியாது இன்றைக்கி திடீரென்னுட்டு ஒரு கிறிஸ்டியன் மைனாரிட்டி எல்லாமே வேண்டாம் எல்லாம் ஒன்றா எடுங்கன்னு ஆக முடியாது ஏன்னா அவனுக்குன்னு ஒரு சபை இருக்குது அவனுக்கு ஒரு இன்ஸ்டியூஷன் இருக்குது அவங்களுக்கு சில சொத்துக்கள் இருக்குது அவங்களுக்கு சில ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இருக்குது லட்சம் பள்ளிக்கூடங்கள் இருக்கலாம் இந்த பக்கம் அதே போல் அறநிலையத்துறைன்னு இருக்குது அவங்களுக்கு எவ்வளோ இருக்குது அதை அவங்க நிர்வகித்து தான் ஆகணும் இது ரியாலிட்டி நம்ம ஃபேஸ் பண்ணி ஆகணும் இது இது இப்படியே இருக்கட்டும் அது அப்படியே இருக்கட்டும் நமக்குள்ளே அப்படியே வந்து எப்படி ஒற்றுமையாக இதில் ஒற்றுமையை பார்க்கலான்றத ரொம்ப சிக்கலான சில விஷயங்களை பார்த்துட்டு இருந்தோம் விஞ்ஞானத்தில் ஒரு பேலன்ஸ்டான ஒரு வளர்ச்சி வேணும் மெய்ஞானத்திலே ஒரு பேலன்ஸ்டான வளர்ச்சி வேணும் விஞ்ஞானத்து நம்மக்கு கொடுக்கக்கூடிய இன்பங்களை நம்ம மறுக்க முடியாது அது கொடுக்கக்கூடிய சுகங்களை நம்ம மறுக்க முடியாது அதனுடைய ஒரு விசித்திரத்தையும் நம்ம மறுக்க முடியாது ஆனால் அது வந்து அழிவை ஏற்படுத்தாத அளவிற்கு சுற்றுப்புறத்திற்கும் மனிதர்களுக்கும் இருக்கணும் பாய்சின் இல்லாத உணவு எளிமை உணவு இப்படி அப்போது இதுலேயும் கவனம் செலுத்தணும் அதே போல் மெய்ஞானத்திலையும் இந்த நேம் ஆஃப் ரிலிஜன் டிவிஷன்ஸு இந்த நேம் ஆஃப் காஸ்ட்டு அது மாதிரிலாம் இல்லை உண்மையான ஞானத்தை நோக்கி மனிதன் பயப்பட வேண்டும் இது ரெண்டும் சேர்ந்து ஒன்று சேரணும்னா ஒரு அவேர்னஸ் பீஸ் யூனிட்டி இது மூணு நமக்கு எப்பயுமே இருக்கணும் இது எப்படி சாத்தியப்படும் அப்படின்னா முதல்ல நம்ம நினைவுகளில் அது சாத்தியமாக வேண்டும் நம்முடைய எண்ணத்தில் அது சாத்தியமாக வேண்டும் நம்முடைய மனதில் அது சாத்தியப்பட வேண்டும் உதாரணத்துக்கு ஒரு சின்ன ஒரு கதை பார்க்கலாம் போ உண்மையை தேடி நிஜத்தை தேடி ஆன்மீக தேடலில் ஒரு நபர் வந்து பல ஊர்களுக்கு பிரயாணப்பட்டுக்கிட்டே இருந்தார் ஒரு வாலிபன் தானே வச்சுங்களேன் அந்த வாலிபன் வந்து பல ஊர்களில் போயிட்டு எங்கேயுமே அவருக்கு திருப்தியான ஒரு ஒரு ஆன்மீக வழிகாட்டி ஒரு தலைவர் அல்லது ஒரு குரு கிடைக்கல அப்படியே போயிட்டுருக்கும்போது ஒரு குறிப்பிட்ட கிராமத்தை தாண்டின உடனே அங்கே சில பெரியவங்கள்ட்ட இந்த கேள்வி கேட்குறாரு எல்லாத்தையும் கேட்டுட்டு வந்திருக்காரு நிறைய பேர் காட்டுறாங்க அவருக்கு திருப்தி இல்லை அப்போ அந்த கிராமத்தில் சொல்கிறாங்க இங்கேருந்து ஒரு மூணு கிலோமீட்டர் போனீங்கன்னா ஒரு சின்ன மலை இருக்குது என்ன ரொம்ப கஷ்டம் ஒன்றும் இல்லை ஒரு ஒன் ஹவரில் மேலே ஏறி போயிடலாம் நம்ம திருவண்ணாமலை சைஸ்னு வச்சுங்களேன் அப்படி ஒரு ஒன் ஹவர் மேலே ஏறி போனீங்கன்னா அவர் ஒரு அழகான தோட்டம் ஒன்று வச்சுருக்காரு அங்கேயே ஒரு வீடு கட்டிக்கிட்டு ரொம்ப செழிப்பாக ஜம்முன்னு இருக்கிறதா கேள்விப்பட்டேன் நிறைய கேளிக்கைங்கள்லாம் இருக்குது அங்கே நீங்கள் அங்கே போனீங்கன்னா அவர் உங்களுக்கு உதவி பண்ணுவார் நாங்கள் என்ன ஆன்மீக குருவை கேட்டால் அவர் வந்து கேளிக்கை வச்சுருக்காரு என்டர்டெயின்மெண்ட் வச்சுருக்காரு ஏன்னா நிறைய ஜாலியாக இருக்கார்லாம் சொல்கிறீங்கண்ணா இல்லைங்க இல்லைங்க உங்கள் கேள்விகளுக்கு அவர் பதில் சொல்லுவார் போங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் நிறைய பேர் போயிட்டு வந்து ரொம்ப பெருமையாக பேசியிருக்காங்க அவரை பற்றி நம்ம வாலிபர் உண்மையை தேடி செல்லும் வாலிபர் முதல்ல அந்த மலை ஏறி போகிறார் போய் உள்ளே பார்த்தா அட்டகாசமாக இருக்குது வேர்ல்டில் நீங்கள் என்னென்ன என்ஜாய் பண்ணணுமோ எல்லாமே ஒன்று நாடு அடுக்கி வச்சுருக்காரு அங்கே அழகான பூங்காக்கள் கேளிக்கைகள்னாக்கா ஒரு பக்கம் டான்ஸு ஒரு பக்கம் மியூசிக் லவ்லி மியூசிக் இன்னொரு பக்கம் சினிமாஸ் இன்னொரு பக்கம் வந்து சர்க்கஸ் என்ன பசங்களுக்கு தேவையான விளையாட்டுகள் கேம்ஸு ஸ்போர்ட்ஸு என்னென்ன வேணுமோ ஒரு நூறு ஏக்கரால் அப்படி எவ்வளோ அது புல்லெல்லாம் போகிறதுக்கெல்லாம் வட்டிங்க ஏன்னா எல்லாம் சயின்டிஃபிக்காக பேலன்ஸ் பண்ணி ஜம்முன்னு இருக்கார் நடுவில் ஒரு சின்ன அரண்மனை மாதிரி ஒரு வீடு அழகாக இருக்குது ஃபுல்லாக பூக்கள் கீக்கெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு எல்லாம் பசுமையாக இருக்கான உள்ள போன உடனே அந்த குருவை கஷ்டப்பட்டு ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் இது ஒரு அவருடைய அறிமுகம் கிடைக்குது இவர் போகும்போது காலையில் ஒம்பது மணி குருவே வணக்கம் ஏன்னா இப்போ நான் முதல்ல குரு இல்லை அவனுக்கு என்ன வேணும்னு சொல்லு நான் இங்கே ஒரு சாதாரணமாக அவன் ஒரு மனிதர் தான் சொல்லு உனக்கு என்ன வேணும்னு கேட்குறாரு இல்லை நிறைய பேர் உங்களை பற்றி பெருமையாக சொன்னாங்க வாழ்க்கையினுடைய உண்மையை அதனுடைய தேடலை நான் தொடர்ந்து தேடிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அதுக்குண்டான ஒரு வழிகாட்டுதலை உங்கள்கிட்ட கிடைக்கும்னு தான் நான் அவங்கள்ட்ட வந்திருக்கிறேன் எனக்கு உங்களை சீடனை எழுத்துக்கிட்டு கொஞ்சம் காலம் நான் அவங்களோட தங்கிறதுக்கு அனுமதி கொடுக்க முடியுமான்னு கேட்டார் நம்ம வாலிபர் அவர் குரு சொல்லிட்டார் என்ன ஐயா நான் வந்து யாரையும் சீடனை ஏற்றுக்கிறது இல்லை நான் சொல்லிட்டேன் நான் குருவே இல்லை நீங்கள் தான் குருன்னு கூப்பிட்றீங்க தயவுசெய்து என்னை மன்னிச்சுக்கோ ஆனால் நீ வந்ததுக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் உனக்கு என்னால் ஹெல்ப் பண்ண முடியும் என்னென்னா இந்த தோட்டத்தை சுற்றி இந்த நூறு ஏக்கரால் நீ நினைக்கக்கூடிய அத்தனை என்ஜாய்மெண்ட்டும் இருக்குது என்ன டான்ஸு மியூசிக்கு ஸ்போர்ட்ஸு சினிமா என்ன ஸ்விம்மிங்கு என்ன வேணுமோ உனக்கு எல்லாம் என்ஜாய் பண்ணிட்டு வா சாப்பாடு விதவிதமான சா
அப்படியே ஒரு ரவுண்ட் போயிட்டு வா என்ன ஈவினிங் வரைக்கும் இங்கே இருக்கலாம் போது பட்சம் அங்கே வந்துடு வந்துட்டு நீ ஈவினிங் மேலே கிரம்பி போயிடலாம் வீட்டுக்கு கரை கரையும் கீழே போயிடலாம் அப்படின்ட்டு சரி சாமி நான் பார்த்துட்டு வர்றேன் வந்து அப்புறம் மீதியாக நான் பேசிக்கிறேன் கிளம்ப இது ஒரே ஒரு மிஷன் நில்லு தம்பி ஆனால் ஒரே ஒரு கண்டிஷன் இப்போ நான் அவங்கள்ட்ட ஒரு ஸ்பூன் கொடுக்க போகிறேன் அந்த ஸ்பூனை அதில் கொஞ்சம் எண்ணெயும் ஊற்றி கொடுக்க போகிறேன் ஒரு அஞ்சு சொட்டு எண்ணெய் எண்ணெய் நல்லெண்ணெய் சும்மா ஊற்றி கொடுத்து இந்த எண்ணெயை வந்து கீழே சிந்தாமல் எடுத்துகிட்டு போகணும் என்ன அது ஒரு சேலஞ்ச் உனக்கு அப்படின்னு எப்படி சாமி இப்போ எண்ணெயும் பிடிச்சிக்கிட்டு அதையும் பார்த்து ஆமாம் இது நீ வேறு வழி இல்லை ஏன்னா இது என்னுடைய கண்டிஷன் நீ அதை கேட்டு தான் ஆகணும் சரி சாமி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்படி கையை போட்டுட்டே போகிறார் இவர் அதை எண்ணெயை கவனிச்சுட்டு இருந்தார் வழி அங்கே மற்ற விஷயங்களை கவனிக்கவே தவறிட்டார் கரெக்டாக ஒரு பத்து பத்தரைக்கெல்லாம் திரும்பி வந்துட்டார் வண்டியிலே அங்கங்கே போகிறதுக்கு வண்டிங்க இருக்குது ஒரே வண்டியில் எங்கே இறங்கவே இல்லை நேரம் வந்துட்டார் பத்தரைக்கெல்லாம் வந்துட்டு போய் பார்த்து என்னப்பா நீ வரத்துக்கு சாயந்தரம் ஆகும்னு நினச்சி ஒன்றரை மணி நேரத்தில் வந்துட்டு அப்படின்னா இல்லை சாமி நீங்கள் தான் சொன்னீங்க எண்ணெயை சிந்தாமல் வரணும்னு சொல்லிட்டு அதனால் வந்து எண்ணெய் சிந்திர போகுதுன்னு சொல்லிட்டு பத்திரமாக போய் சுற்றின்னு வந்துட்டேன் நான் முட்டால் ராணி முட்டால் ராணி தப்பு ஏன்னா அது மாதிரி இங்கே சுற்றி இருக்கிறதெல்லாம் உன்னுடைய என்னுடைய நம்முடைய என்ஜாய்மெண்ட்டுக்காக தான் கிரியேட் பண்ணப்பட்டிருக்கு இது எல்லாத்தையும் நல்லா செலிப்ரேட் பண்ணணும் ஏன்னா ஹாவ் டு செலிப்ரேட் லைஃப் நல்ல வாழ்க்கையை என்ஜாய் பண்ணணும் நல்ல ஏன்னா ஒரு உற்சாகமாக இதை வந்து அனுபவிக்கணும் சந்தோஷத்தோடு ஒவ்வொரு சுகத்தையும் நீ அனுபவிக்கணும் அதுக்காக தான் அதெல்லாம் இருக்குது ஏன்னா பேச்சு ஜோக்ஸு விளையாட்டு மேஜிக்கு டான்ஸு மியூசிக்கு எல்லாம் ஒன்றுன்னு ஒரு 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 தனி ஒரு இன்பம்ப்பா அதெல்லாம் அனுபவிக்கணும் நீ அனுபவிக்க மிஸ் பண்ணுற நீ போ 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 போயிட்டு இன்னும் எவ்வளோ டைம் இருக்குது சாயந்தரம் ஆறு வரைக்கும் போ போ அப்படின்றார் போகிறவன் இருட்டு நேரம்லாம் திரும்பி வந்தார் இந்த வாட்டி ஃபுல் டயர்டாக வந்தார் ஆள் வாப்பா வா வா வாப்பா இவ்வளோ நேரம் எடுத்துக்கிட்டேன் என்னென்ன அப்பா சாமி கொண்டுட்டீங்க சாமி பின்னிட்டீங்க நான் என் வாழ்க்கையில் இது மாதிரி ஒரு அனுபவத்தை நான் அனுபவிச்சதே இல்லை என்ன டான்ஸு என்ன பாட்டு என்ன கேம்ஸு என்ன ஸ்விம்மிங்கு என்ன சாப்பாடு ஐயோ தான் சாமி வாழ்க்கை எப்படி உங்களுக்கு நன்றி சொல்கிறதுனே தெரியல எனக்கு என்ன சான்ஸே இல்லை சாமி என் வாழ்க்கையில் மறக்கவே முடியாது இந்த நாள் அப்படின்னா ஆஹா வெரி குட்ப்பா வெரி குட் சரி இந்த ஸ்பூனு எண்ணெயில் எங்கே போச்சுப்பா அப்படின்னா ஆமாம்ல சாமி அது ரெண்டு இது தாண்டும் போதே அந்த எண்ணெயை கீழே எண்ணெயும் ஸ்பூனையும் எங்கேயோ வச்சா மறந்தே போயிட்டேன் சார் எண்ணெய் சிந்தாமல் வாடானாக்கா நீ ஸ்பூனையே தொலைச்சிட்டு வந்துட்டே நீ எனிவே இது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை ஏன்னா இது ஒரு ஒரு டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் தான் உனக்கு இப்போ உனக்கு ஒரு பாடம் என்ன பாடம் தெரியுமா இந்த ஒரு பாடம் உன் லைஃப்பில் போகுது எப்பயுமே இந்த பாடத்தை நீ கண்டிப்பாக பார்த்து செயல்படுத்த வேண்டும் படித்து செயல்படுத்த வேண்டும் உணர்ந்து செயல்படுத்த வேண்டும் நம்பிக்கையோடு செயல்படுத்த வேண்டும் வாழ்நாள் முழுவதும் செயல்படுத்த வேண்டும் அது மட்டும் இல்லை இந்த பாடத்தை மற்றவர்களுக்கு நீ போதிப்பதை விட்டு வாழ்ந்து காட்ட வேண்டும் இதுக்கெல்லாம் நீ தயாராகனார் சொல்லுங்க சாமி என்ன பாட பாடம்னு என்ன சொல்லாமல் இல்லை இல்லை நீ கண்டிப்பாக செஞ்சால் தான் ஓகே சொன்னால் தான் இந்த பாடத்தை அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பேன்ற இன்னும் இவ்வளோ விஷயத்தை நீங்கள் சொல்லிக் கொடுத்துருக்கீங்க இவ்வளோ நல்ல விஷயங்கள் எனக்கு சொல்லிட்டீங்க இந்த பாடத்தை நான் படிக்காமல் விட்டுருவேனா பயன்படுத்தாமல் விட்டுருவேனா மற்றவர்களுக்கு வாழ்ந்து காட்டாமல் விட்டுருவேனா எஸ் வாழ்க்கைன்றது எப்படின்னா அனைத்து சுகங்களையும் அனுபவிக்கணும் ஆனால் இந்த ஸ்பூனில் கரண்டியில் கொடுக்கப்பட்ட அந்த எண்ணெய் போல் எண்ணெய் என்ன எதை உனக்கு வந்து அது வந்து ஞாபகப்படுத்திட்டுருக்கணும்னா வாழ்க்கையின் சில அவசியமான மதிப்பீடுகள் என்ன சார் மதிப்பீடுகள் வேல்யூஸ் இங்கிலீஷில் வேல்யூஸ் ஒரு பத்து வேல்யூஸ் சொல்கிறேன் கேட்டுக்கோ எப்பொழுதும் மற்றவங்கள நேசிக்கிறது மற்றவங்கள மற்றவங்களோட பிரியமாக இருக்கிறது புரியுதா எளிமையாக இருக்கிறது ரொம்ப பேராசைப்படாமல் இருக்கிறது சுத்தமாக இருக்கிறது உண்மை பேசுறது நேர்மையாக இருக்கிறது ஏன்னா தன்னலம் இல்லாமல் இருக்கிறது நன்றியுடைய உணவு இருக்கிறது பிறர் குற்றங்களை மன்னித்து அவங்கள ஏற்றுக்கிறது இதெல்லாம் வாழ்க்கையில் நல்ல மதிப்பீடுகள் 
அந்த மதிப்பீடுகள் வந்து தவறாமல் நீ இது எல்லாத்தையும் என்ஜாய் பண்ணலாம் ஆனால் மதிப்பீடுகளை தவற விட்டுட்டு அடுத்தவன் பொருளுக்கும் அடுத்தவன் பெண்ணுக்கும் மனைவிக்கும் நீ ஆசைப்படுவதும் அடுத்தவன் பொருளை அபகரித்து கொள்வதும் பேராசையுடன் நிறைய சொத்துக்கள் சேர்க்கறதும் இதெல்லாம் தேவையில்லாத வேலை அதில் பண்ணின்னா இது மாதிரி தான் ஸோ வாழ்க்கையில் நிஜமான ஞானமும் முக்தியும் ஏன்னா இறைவனுடைய அருளும் உனக்கு கிடைக்கணும்னா இறைவன் அருள் தேடியதான் வந்திருக்கிற நீ இது ரெண்டுத்தையும் பேலன்ஸ் பண்ணணும் இந்த எல்லா சுகத்தையும் அனுபவி இந்த பக்கம் இந்த மதிப்பீடுகளையும் பத்திரமாக காப்பாற்றுனாரோ ஐயோ மிகப்பெரிய பாடம் சொல்லி கொடுத்துட்டீங்க சாமி நான் இன்னைக்கு ப்ராமிஸ் பண்ணுறேன் இதைப்படி நான் வாழ்வேன் மற்றவர்களுக்கு வாழ்ந்து காட்டுவேன் போதிக்க அதை தயவுசெய்து வாழ்ந்து காட்டு அப்படின்னாரோ ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இப்போ நான் கிட்டத்தட்ட அதை தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் ஆனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த கதையை நான் ஃபாலோ பண்ணுறேங்க எந்த ஒரு இயற்கை தந்த இன்பங்களையும் நான் வெறுக்கவில்லை ஒதுக்கவில்லை ஆனால் முடிந்தவரை அந்த மதிப்பீடுகளோடு வாழ முயற்சி செய்கிறேன் இதை வந்து நம்ம எல்லோரும் கடைப்பிடித்தோம்னா அந்த தலைவர்கள் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளை கவனிப்பாங்க ஓ இந்த பூமி வந்து எல்லாமே நமக்கு தான் இருக்குது என்ன நம்ம எங்கே போயிட்டு போகிறது இல்லை என்ன இதை என்ஜாய் பண்ணிக்கிட்டு இதே என்ஜாய் பண்ணாக்கா நம்ம பிள்ளைங்க நல்லா இருப்பேன் அவங்க பிள்ளைங்க நல்லா இருப்பேன் அங்கே பூமி ரொம்ப நாள் இருக்கும் நான் மட்டும் எல்லாத்தையும் வச்சுக்கணும் ஒரு நாலஞ்சு தீவு நானே வாங்கிக்கணும் ஏன்னா எனக்கு ஒரு அறுபது எழுபது வீடு வேணும் ஏன்னா ஒரு ஆயிரம் கோடி ரெண்டாயிரம் கோடி வேணும் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னலை போயிட்டு இந்த கார்பரேட் கம்பெனிஸ் எல்லாம் சில இது பண்ணுற மாதிரி அடுத்தது எக்காடு கேட்டால் பரவாயில்ல இந்த மருந்து வந்து பத்து ரூபா மருந்து நான் நூறுரூபாய்க்கு கிட்ட கூட பரவாயில்ல டாக்டருக்கு ஒரு இருபது ரூபா கமிஷனு ஏன்னா மெடிக்கல் ஷாப்புக்கு ஒரு இருபது ரூபா கமிஷனு எல்லாத்தையும் அவர் தலைமையில் கட்டி பேஷண்ட்டை பிடுங்கு இப்படிலாம் இன்றைக்கி வந்து நம்ம கேள்விப்படும்போது வருத்தமாக இருக்குது இல்லையா அதே மருந்து வந்து கால் விலைக்கு இன்னொரு இடத்துல கிடைக்குதுன்னும் பொழுது இத்தனை நாள் நம்ம வந்து முட்டாளாக்கப்பட்டிருக்கோமோ இல்லையா அப்போ ஒரு சிலர் எல்லா எல்லா கார்பரேட்டும் செய்யலாத எல்லா க கம்பெனிஸும் செய்யலை ஒரு சில கம்பெனிஸ் அந்த தவறை செய்கிறாங்க ஒரு சில ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் அந்த தவறை செய்கிறாங்க ஒரு சில கார்பரேட்ஸ் அந்த தவறை செய்கிறாங்க அப்போது இது வந்து என்ன ஆகிடுதுன்னு அவங்கள மட்டும் பாதிக்கலைங்க ஒட்டுமொத்த அந்த விஞ்ஞானத்தின் செயல்பாட்டையும் அதனுடைய ஒரு எக்ஸிஸ்டன்ஸ்ன்னுவாங்க அதனுடைய ஒரு இரு இருத்தலையுமே அது வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணுது விஞ்ஞானம் தேவையான்ற கேள்வியே வருது நமக்கு இந்த பக்கம் ஆன்மீகத்திலே அதே போல் இவர்கள் செய்கிற தவறுகளால் இன்னும் ஐயோ தேவையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுவும் ஒரு நெகட்டிவ் எனர்ஜி பண்ணிகிட்ருக்கு அப்போ இதில் கொஞ்சம் சுற்றத்தை சுத்தம் பண்ணி இதையும் சுத்தம் பண்ணி ரெண்டுத்தையுமே பேலன்ஸ் பண்ணுறது தான் நம்முடைய வாழ்க்கையின் குறிக்கோளாக எடுத்துக்கொள்வோம் இது ரொம்ப எளிமையாக செய்யலாம் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டெலாம் கிடையாது ஒரு அவேர்னஸ் விழிப்புணர்வு சமாதானம் ஒற்றுமை இது மூன்றையும் நம்ம மனசில் வச்சுக்கிட்டு ஒரு நல்ல ஒரு எதிர்காலத்தை நோக்கி நம்ம பயணப்படுவோம் நன்றி வணக்கம்